、暗黒期といえば横浜ベイスターズ。そんな横浜ベイスターズは、15年間で10度リーグ再開と低迷していた。そんな暗黒時代の横浜ベイスターズのエピソード50選を紹介します。1998年、大魔神佐々木。マシンガン打線を要し38年ぶりにリーグ優勝日本一を果たしたベイスターズしかしこの年を最後に優勝から大きく遠ざかり暗黒期へと突入してしまうのである翌1999年連覇を期待されシーズンをスタートするも開幕6連敗と波に乗れずマシンガン打線は健在だが投手陣が打ち込まれ試合を落とすことが多かった結局この年は優勝した中日に10ゲーム差をつけられ3位でシーズンを終えた守護神としてチームを支えた佐々木和弘が FA 権を行使しメジャーシアトルマリナーズへ移籍2000年は中盤まで首位争いをするが巨人が抜け出し最終的には2年連続の3位でシーズン終了主軸を担う春俊夫が怪我で離脱するなど誤算続きであった放任主義と言われた権藤采配もほころびを見せ上位からは遠ざかったこの年を最後に権藤宏監督がチームを退き西武黄金時代の名将森正明が新監督に就任する機動力重視の野球で3年ぶりの優勝を目指すが権藤前監督からの変化に選手が対応できずこの年も3位に終わった選手主体の野球だった権藤政権から監督が主体となる森政権のスタイルでそれまで正捕手を務めてきた谷本信と森監督の間に確執が生じてしまい2001年オフに中日へ不栄移籍してしまう首脳陣が予想していた以上に谷繁の穴は大きく、シーズン開幕直後から連敗を重ね5位の広島に 14.5 ゲームもの差をつけられ、8年ぶりに再開へ沈んだ。シーズン終盤には、成績不振から森監督が解雇された。この年のドラフトで、ベイスターズは、久保優也の獲得に動いており、久保自身もベイスターズ希望だったため自由枠で入団することが約束されていた。しかし、ベイスターズ側は、ドラフト直前にこの約束を吐き、一点別のの選手を指名したのであったであこの行為に東海大学は激怒しベイスターズには今後選手を入団させないこととなりました翌年から山下大輔が監督に就任タイロン・ウッズや若田部健一などを獲得する大型補強で再開脱出を目指すが投手陣は崩壊この年も再開に終わる当時の首脳陣は高額年俸を受け取りながら結果を残せないベテラン選手を不良再建と呼びモチベーションを大きく下げてていいたと言われている翌2004年はリナーズから大魔神佐々木を獲得しチームの立て直しを図るしかし4月を首位で終えるが5月以降大きく負け越し3年連続の再開に沈むそんな中でも4年目の内川誠一が17本塁打打率に割り8分7厘と一気にブレーク苦しいチーム状況の中でも少しだけ希望の光が見えてきた2005年は契約満了に伴い山下監督に代わり牛島和彦が監督に就任交流戦以降徐々に調子を上げていきヤクルトと A クラス争いを展開69勝70敗7分けで勝ち越しこそ逃すも4年ぶり A クラス入り TBS 時代の A クラス入りはこの年だけである A クラス入りを果たすも各選手の契約公開では思うように年俸が上がらず選手のモチベーションは大きく低下さらに牛島監督の補強要請をフロントが拒否するという事態が発生し、現場とフロントの溝が大きく生まれてしまった。牛島大成2年目の2006年は厳しい戦いとなる。開幕6連敗からスタートし4、5月と大きく負け越し。そのまま浮上のきっかけをつかめず2年ぶりの再開となる。牛島監督は責任を取ってオフに辞任、後任には大谷昭夫が就任した。そういった苦しいチーム状況の中でも内川が初の100試合出場で打率に割り8ブロクリンを達成村田修一が30本100打点吉村が26本塁打を記録するなど若手打者がブレイクした一方でチーム防御率はダントツでリーグ最下位 4.25 課題は投手にあることが明確だった大谷監督就任後1998年の優勝メンバーが高齢化していることを鑑み巨人から西都市久をソフトバンクから寺原隼人を獲得するシーズン前半は CS 争いに絡み苦手としていた交流戦も3位と躍進しかし後半に失速し4位でシーズンを終える勝率は4割9分7厘で借金1わずかに5割に届かなかっただけで希望は見えている大谷監督は翌年優勝は難しいが今年こそ CS を目指すと宣言する昨年の成績もあり上位候補とされていた2008年であったが、開幕直後から調子が上がらず
5月には球団ワーストタイの14連敗を喫し、5月26日時点で自力優勝が消滅。5位のヤクルトに19ゲーム差をつけられ再開となった。主砲の村田が 46HR で本塁打を、内川が3割7分はチリンで首位打者を獲得。打撃2冠をベイスターズで独占するも再開という異常な事態となった。長年エースとしてチームを支えた三浦大輔がこの年のオフ FA 宣言。阪神タイガースが獲得に動いた。地元が奈良ということもあり関西の球団への移籍に三浦自身も真剣に悩んだ。そんな中シーズン終了後のファン感謝デーに三浦は出席。その場でファンの熱い声を直接聞き残留を決意した。この頃のベイスターズは主力選手の移籍が相次いだが、このことについて三浦は、問題なのは球団。はっきり言って当時の横浜は出て行きたいチームだったとコメントしている前日の契約公開などの件もあり球団と選手の関係は良いものとは言えなかっただろう三浦大輔が残留 OB の駒田紀弘を打撃コーチとして復帰させるなどチームスタッフも一新して臨んだ2009年シーズン開幕6連敗というスタートで4月は8勝14敗と大きく負け越し5月に入ってもチーム状態は一向に上がらず大谷監督はついに休養。田代富雄が監督代行を務めたがチーム再建は難しく2年連続の再開となった。チーム防御率は前年よりも改善されたが、2桁勝利を挙げたのは三浦大輔のみ。10敗以上が3人という悲惨な状態。前年タイトルの内川、村田は安定した成績を残すも他に一軍定着したのが吉村と石川武弘だけと野手も入れ替わりが激しく安定しないシーズンだった。新監督に巨人から小花孝夫が就任し迎えた2010年4月こそ5割近い勝率で健闘するもその後急失速早々に優勝の可能性は消え CS 争いからも脱落第2回 WBC に村田内川が選出されるが第2ラウンド途中で村田が負傷怪我の影響はシーズン中まで続き93試合出場にとどまった2010年オフ内川が FA 権を行使しソフトバンクへ移籍内川自身長年会に沈むベイスターズから優勝争いのできる球団へ移籍したいという思いはあり、移籍後には、僕自身横浜を出ていく喜びもあった、とコメントしている。そんな内川がベイスターズ時代に試合前、早出で練習をしようと球場入りすると、そこにはベイスターズの選手は誰もいなく相手チームの練習に混ぜてもらったというエピソードもある。内川の抜けた穴を埋めるべく FA で森本飛鳥を獲得。楽天を自由契約になった中村紀弘も獲得するなど補強シーズン前に梶球団社長がこれで変わらなかったら本当にダメですからもし負けたらベイブリッジから飛び降りる覚悟ですよと発言横浜国際高の関係者から船が航行できなくなって迷惑だからやめてくれと注意され話題となった2011年も負け越しが続き浮上のきっかけもなく4年連続の再開に沈む10月18日には中日の胴上げを目の前で許した2010年に FA 権を取得したが行使しなかった村田修一がこの年のオフに読売ジャイアンツへ移籍村田は移籍する理由にやっぱり勝ちたいという目標がありますし来年から優勝争いをしたいという考えを捨てきれなかったとコメント内川は同様に優勝争いをしてみたいという思いがあったまた10月18日の試合終了後に愛車で球場を後にする際にファンから生卵を投げつけられその事件が横浜を離れる一員になったシーズン終了後には TBS が d n a に球団を売却し球団名も横浜 d n a ベイスターズになったまた小花監督は解任後任には中畑清が就任した中畑清新監督率いる新生ベイスターズは巨人から FA 宣言した鶴岡和成とアレックス・ラミレスを中日から FA 宣言した小池正明を獲得しスタートを切ったしかし開幕直後から連敗が重なり勝ち星からは遠ざかった4月6日の広島戦では前田健太にノーヒットノーランを許すと46イニング連続無得点で球団ワースト記録を更新してしまう戦力不足は否めない借金39という成績で5年連続の再開でシーズンを終えたが中畑清の抜本的改革でチームの調和を大切にし一生懸命プレーすることを重視するスタイルを貫いた中畑イズムが浸透するベイスターズであったが、阪神金本の引退セレモニーで、選手より監督が目立つようじゃダメと苦言を呈される。スター選手がいないのだ。梶谷隆之、島根海星高校から入団。
、高い身体能力を買われ、中畑監督からの期待度も高い。そんな梶谷も守備でベースカバーを怠り失点を許すというミスを犯してしまうまだまた暗黒時代の体質は抜けきらないのか2014年までキャプテンを務めた石川武博の甲府長の波が激しく中畑監督からキャプテンとしての姿勢がなっていないと二軍降格を言い渡されることもあった期待され続けてきた筒香も本塁第一打点さんと伸び悩む日々が続くレフトにコンバートされてからはギュラーに定着した2008年から6年連続リーグ最低のチーム防御率は同3位の 3.76 まで改善まだまだ上位に行ける数字ではないが筒香梶谷と打てる選手が揃ってきただけにファンの期待は大きく膨らんでくる昨年加入したグリエルがシーズンが始まっても来日しないというトラブルから始まった2015年シーズンは5月には貯金11で首位に立つも交流戦で大きく負け越ししてから調子が上がらずに再び再開に沈むドラフト3位ルーキー倉本がショートのポジションへ定着するが1番石川が途中離脱先発の柱として期待された久保伊能山口も安定感を欠いた中畑清が監督を退任2016年からはアレックス・ラミレスが就任選手時代からデータ重視した野球を大切にしており中畑清が育てた若手とデータ野球がうまく融合し結果を残せるか注目が集まる4月こそ大きく負け越すも5月以降石田今永の両左腕の活躍、主砲筒香の日本人月間最多本塁打数更新など主力がチームを支え、9月19日広島戦に勝利し A クラスが確定。チーム初のクライマックスシリーズ進出を決めた。新沼選手は13年間で64打席にしか立っていないにもかかわらず、イケメンということで選手会長をさせられた。村田選手が WBC の練習に参加した際に、本格的に初めて守備の練習をしたと話しているここまでベイスターズ暗黒期のエピソードを紹介しました今では毎年上位争いに絡んでくるベイスターズだが苦しい暗黒期を乗り越えてきたことがわかるこれからのベイスターズにも注目だ。